malutki ser. Za chwilę powie swoje pierwsze słowa. Witam w serii 30 W serii rozrywkowej z ciekawostkami o krajach przedstawionymi w sposób groteskowy, jak i subiektywny. Od razu zaznaczam, jeżeli w Twojej tkwi, to natychmiast opuść to miejsce i pójdź poczytać blogi podróżnicze. A jeśli lubisz się pośmiać i do serwowanych Ci informacji podchodzisz z dystansem, to łapa w górę i lecimy z faktami. Zacznijmy od geografii. Jaki jest przepis na Serbię? Od gotującej się na wolnym ogniu Jugosławii odejmujemy Słowenię, doprowadzamy do Wrzenia, odsypujemy Chorwację, odcedzamy Bośnię, odparowujemy Czarnogórę i zostawiamy do ostygnięcia. Na koniec, aby nasza przyprawa miała czysty, wyrazisty smak, wyjmujemy kos. Wyjmujemy kos. Wyjmujemy kos. Potrawa może zawierać śladowe ilości albańczyków oraz innych alergenów oznaczonych na opakowaniu. Nope. Jeśli ten metaforyczny opis nie wystarczył, to pozwól, że przybliżę Ci historię Serbii w wielkim skrócie. Dawno, dawno temu, w odległym średniowieczu, Serbowie podbili wszystkie dzikie ludy oraz serca Bułgarów, którzy z sympatii do Serbów przyjęli słowiańskie tradycje oraz alfabet. Serbowie stali się potęgą i byli nią do czasu podbicia przez Turków, w efekcie czego stracili niepodległość na prawie 500 lat. Dumny naród serbski nigdy nie zatracił jednak tożsamości narodowej, w przeciwieństwie na przykład do Bośniaków, którzy szybko przystali na asymilację i zaprzyjaźnili się z okupantem, przechodząc na islam, czym niezmiernie wkurzyli Serbów i robią to po dzień dzisiejszy. Trochę później, bo na początku XX wieku, bośniacki Serb Gavrilo Princip postanowił zabłysnąć na arenie międzynarodowej i dokonał zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Mało kto zauważa fakt, że już sam przyjazd austriackiego arcyksięcia do zdestabilizowanego Sarajewa był prowokacją i było wiadomo, że zginie. W ten sposób uznaje się, że Serb rozpętał pierwszą wojnę światową, chociaż cała wina za jej rozpętanie w ostateczności została zwalona na Niemców. Druga światowa poskutkowała zjednoczeniem Serbii i okolicznych ludów w Jugosławie, ale gdy dawny jednoczyciel Tito zmarł, krwawa jadka na Bokanach zaczęła się od nowa. Na przestrzeni dziejów Serbowie spuszczali i dostawali baty od Austriaków, Niemców, Rosjan, sami siebie, Albańczyków, Chorwatów i Bośniaków. Zwłaszcza ta ostatnia dwójka mordowała się z Serbami najbardziej za wzięcie. Wszyscy wyżynali się mniej więcej porówno, będąc polem szachowym dla stojących za nimi sojuszników, czyli na przykład Rosji, Ameryki, Emiratów. Ostatecznie jednak to Serbowie zostali uznani za tych złych i tak jest przyjęte aż do dzisiaj. Mordy na Chorwatach, Bośniakach doczekały się własnej nazwy i jest nią zbrodnia wojenna, natomiast mordy na Serbach już nie. Serbowie wymyślili więc swoje własne i dla zachowania tradycji organizują wielkie serbobicia na meczach dwóch największych belgradzkich klubów piłkarskich. Oprócz licznych wojen Serbia dała też światu wspaniałych naukowców i sportowców, z których najbardziej znani to Nikola Tesla i Nowak Djokovic. O ile pochodzenie tego drugiego nie jest dyskusyjne, to po Tesle upominają się dosłownie wszyscy. Nikola Tesla urodził się 10 lipca 1856 roku w serbskiej rodzinie we wsi Smilian, wtedy należącej jednak do Austro-Węgier. Obecnie leży na terenie Chorwacji. Studiował na Politechnice w Grazie, potem przeniósł się do Pragi, Budapesztu, Paryża, a Słoweńcy nawet twierdzą, że jakiś czas mieszkał tutaj w Mariborze. Ostatecznie mając 28 lat opuścił Europę i osiadł w Nowym Jorku. Ale... Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy Tesla był Serbem, niech spojrzy na to zdjęcie. Hello everyone. Serb to człowiek silny, dumny i nieśmiertelny. Nie boi się nikogo i niczego. Jedyne, co może zabić Serba to... Promaja. Promaja to niewidzialna, straszna i mordercza siła, która od wieków sieje postach na Bałkanach, gdzie kładzie trupem wszystkich, którzy nie słuchają babć i nie zamykają okien. Promaja to oczywiście przeciąg. Nawet baba Wanga ostrzegała, żeby nie dopuszczać do przeciągów, gdyż od przeziębienia zaczynają się inne poważniejsze choroby. Jeśli spędzicie trochę czasu z rodowitymi Serbami, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. Serbowie są też narodem bardzo wierzącym. Przynajmniej w teorii. Każdy Serb ma w domu małą trójcę świętą, czyli ikonę, rakije i broń. Ja do tej trójce dodałabym czwarty item. 
kupon do Bukmachera. Serbowie są wręcz uzależnieni od obstawiania. Obstawiają wszyscy kobiety, dzieci, duchowni. Chyba też. Jako ciekawostkę dodam, że szukając informacji o koronawirusie w Serbii, wszędzie, zaraz po podaniu informacji o tym, co jest zamknięte, widniała wielka informacja, do kiedy będą zamknięte zakłady bukmacherskie, czyli kladionice. Wydaje się to więc mieć tak duże znaczenie, jak dla Polaków kościoły, albo McDonaldy dla Amerykanów. Amerykanów. To chyba najbardziej znienawidzony przez Serbów naród. Zaraz po Albańczykach, Bośniakach, Chorwatach? Żartowałem. Zaraz przed. Paradoksalnie, ostatnimi czasy wydaje się, że wszystkie te skłócone narody potrafią sobie pomału wybaczać. Drobne gesty pomocy, jak na przykład finanse dla zrujnowanego trzęsieniem ziemi zagrzebia, wspólne gaszenie pożarów czy pomoc medyczna wysyłana najbardziej potrzebującym to tylko niektóre te znaki. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Serbowie posługują się oczywiście językiem serbskim, czyli takim samym jak niegdyś chorwacki i bośniacki, tyle że pisanym cyrylicą. Dziś te ostatnie chcą na siłę odróżnić się od serbskiego, a główne różnice między tymi językami dotyczą nazywania kawy albo czosnku. Język serbski jest chyba jako jedyny na świecie pisany zarówno cyrylicą, jak i fonetycznie, alfabetem łacińskim, dzięki czemu reszta na Bałkanach, w tym ja, możemy zrozumieć o co im chodzi. Jak najszybciej nauczyć się serbskiego? Wystarczy, że zapamiętasz sobie to jedno zdanie. Je... Jeżeli znasz pięć popularnych serbskich wulgaryzmów, to znasz już połowę najczęściej używanych serbskich słów i z pewnością dasz rady się dogadać. Jeśli dodatkowo bardzo często będziesz wplatać słowa brate, bre, sine i kibicować czerni zwezdi albo temu drugiemu, to nikt się nie połapie, że jesteś Polakiem. Reszta słów powinna przyjść z łatwością, gdyż jest to język słowiański i całkiem podobny do polskiego. Pamiętajcie jednak, że ma on wiele pułapek i jeżeli chcecie się z nimi zapoznać, bo jesteście nowi, to tutaj w kartach jest do niego link. Subskrybujcie też ten kanał i dajcie łapkę w górę, aby nie zapomnieć zrobić tego później. Najbardziej znanym serbskim słowem na całym świecie jest jednak nie wulgaryzm, ale wampir. Co więcej, pierwszym wampirem nie był wcale hrabia Dracula, ale... Petar Blagojewicz, serbski wieśniak, któremu przypisuje się pośmiertne zabicie dziewięciu osób. Fanom spiskowych teorii polecam zagłębienie się w lekturę, gdyż jest to temat naprawdę ciekawy. Serbia to kraj, w którym jeden mater powie twoja własna mater albo twój brat. W dodatku każdy nazywany jest tutaj sine, czyli synu, synek. I nie ma to zupełnie znaczenia, że jesteś akurat córką albo matką albo... Kogum. Serbskie nazwiska. Serbskie nazwiska z pewnością obiły Wam się o uszy, gdyż są bardzo charakterystyczne i kończą się na ić. Analogicznie w tvn nie oglądalibyśmy Kubę Wojewódzkicia, a w polityce kłóciłby się ze sobą Kaczyńskić z Tuskiciem. Serbia nie należy do Unii Europejskiej, ale trwają konwersacje o jej potencjalnym członkowstwu. Właściwie to nic nie stoi na przeszkodzie i Serbia wejdzie do Unii Europejskiej, jak tylko rozwiąże problem niepodległości Kosowa. Właściwie to nawet dobrze, bo gdyby weszli do Unii, to można by było pojechać tam na orgazmusa. Erasmusa. Dotychczas stereotypowa, statystyczna Polka jadąca na Erasmusa zakochuje się w statystycznym Włochu, Hiszpanii, Portugalczyku. Historia jest namiętna, ale zazwyczaj bardzo krótka. Po zakończeniu studenckiej wymiany stereotypowa Polka wraca więc do chłopaka w Polsce. Teoretycznie historia ma happy ending, w zależności od tego, czym go nazywamy. Jeśli jednak stereotypowa Polka pojechałaby do Serbii, to mogłaby już nie wrócić. Statystyczny Serb to chłop marzenie. Jest wysoki, wysportowany, roztańczony, rozśpiewany, Zdolniony muzycznie i dochodzi, gdy usłyszy wyrażenie Wielka Serbia. Nie musicie się jednak obawiać, że Serbowie ukradną Wam Wasze kobiety. Serbki to jedne z najpiękniejszych kobiet, jakie przyszło mi spotkać w Europie. I to nie tylko moje zdanie. Właściwie to Polacy i Serbowie mają ze sobą wiele wspólnego. Umieją się dobrze bawić, mają podobne hobby. Obydwa narody są też najbardziej martyrologiczne w Europie oraz mają właśnie wspomniane piękne, wartościowe kobiety. Jedną z takich kobiet z pewnością była Milewa Maric, pierwsza żona Alberta Einsteina. Myślę, że wielu z Was mogło o niej nie słyszeć. 
a być może powinno. Z korespondencji, jaka została po parze geniuszy, wynika, iż prawdopodobnie sukces Einsteina to zasługa obydwojga. Potwierdzałby to też fakt, że przez 15 lat pracowali wspólnie i podobno to właśnie Milewa pomagała Albertowi rozwiązywać matematyczne, skomplikowane formuły. Były to czasy, kiedy nazwisko kobiece w publikacji naukowej odbierało jej wiarygodności, więc czasem zdarzało się po prostu je przemilczeć. Mogłoby to też tłumaczyć roszczenia byłej, później już żony, o przekazanie jej całej pieniężnej sumy za nagrodę Nobla. Co też dostała? Warto przeczytać biografię Milewy i samemu pozastanawiać się troszkę nad tym tematem. W czasach współczesnych najbardziej znaną serką jest chyba Ceca. Zawsze bawił mnie ten pseudonim artystyczny. Ceca. Wybitnie kojarzy się z... Ceca. Tak się złożyło, że serbska śpiewaczka była żoną zmarłego już zbrodniarza wojennego, znienawidzonego przez Chorwatów, Żelko Rażnatowicza, znanego jako Arkan. Jeśli więc jej słuchacie, to na pewno nie chwalcie się tym, będąc w Chorwacji. Chorwaci nienawidzą jej tak bardzo, że ma ona zakaz wjazdu do kraju. Zresztą wątpię, czy kiedykolwiek się tam wybierze. Ceca wraz z innymi serbskimi... Cecotami. Jak na przykład... Dara Bubamara albo Jelena Karlewsza, które są znane głównie dzięki aferom, śpiewają serbski folk. Serbia to miejsce, gdzie narodził się turbo folk. Można go posłyszeć dosłownie wszędzie. Mówiąc o muzyce, trzeba wspomnieć też o Bregowiczu, czyli serbsko-chorwackim kompozytorze, o którym z pewnością słuchaliście, bo nagrywał z Kajachem. Z Kają. Był członkiem zespołu Bielo Dugme, o którym zresztą opowiem więcej na antenie Radia Wnet. Bądźcie pewni, że śledzicie mnie na mediach społecznościowych, gdyż tam wrzucam linki o regularnych audycjach na żywo. Muzyka serbska znana jest na całą byłą Jugo. W roku 2007 została nawet doceniona na konkursie Eurowizji. Nie wiadomo, czy rzeczywiście ze względu na walory muzyczne, czy też dlatego, że kobieta wykonująca utwór wyglądała jak facet. Maria Szerifowicz jest jednak naprawdę warta posłuchania i popatrzenia, jako kontrast dla poprzednich plastikowych lal. Czy te dźwięki z czymś Wam się kojarzą? Na pewno z Bliskim Wschodem. Wpływy kulturowe Turków, którzy zadomowili się tutaj na dobre, są ogromne. Manifestują się nie tylko w muzyce, ale też w zwyczajach oraz kuchni. Kuchnia serbska, zresztą jak kuchnia całej byłej Jugosławii, to rzecz, której trzeba by poświęcić osobny odcinek i tak też zrobię. Odcinek o bałkańskim kotle kulinarnym obejrzysz już za tydzień, dlatego upewnij się, że subskrybujesz ten kanał. Wspominając o podobieństwach do Polaków, zapomniałam dodać o gościnności Serbów. Według statystyk Serbowie są znani jako najbardziej gościnni ludzie na świecie. Podobno wierzą, że nie uzyskają żadnej łaski od bogów, jeżeli nie będą dość gościnni. Ja sama tego doświadczyłam i życzę Wam, abyście również mieli okazję poznać Serbów i być zaproszonymi do serbskiego tradycyjnego domu. Ale nie tylko domu. Hotele, które odwiedzałam na początku tego roku były również niesamowite. Śniadania tak wspaniałe, że nie chciało się zupełnie stamtąd wyjeżdżać. Spotkany za granicą Serb na pytanie, gdzie mieszka w Serbii, odpowie, że w Belgradzie. Ale gdy wygooglujesz jego adres na Street View, będzie to prawdopodobnie lepianka z gówna. Bezrobocie w Serbii wynosi oficjalnie mniej niż 10%, ale płace nie są wysokie i jeżeli ktoś nie mieszka w jednym z większych miast, to czasami rzeczywiście emigracja wydaje się najsensowniejszą opcją. Serbska diaspora zamieszkuje w Wiedniu, a język serbski jest tam drugim najpopularniejszym językiem. Zaraz po arabskim. Z nowszych informacji godną uwagi jest taka, że przez Serbię przechodzi szlak nielegalnych imigrantów zdążających do Europy Zachodniej. Niektórzy są problematyczni, a niektórzy asymilują się z Serbami. własne cebuliony, które tutaj nazywają się serbskimi dinarami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nie jest to jedyny środek płatniczy, a barter działa tutaj w najlepsze. Co niejako miałoby tłumaczyć cud, że serbska gospodarka jeszcze się nie rozsypała. 
Serbowie to jeden z nielicznych narodów europejskich, który ma kulturę. I jest nią zarówno turbofolk, jest nią też obsesyjne malowanie flag i herbów, gdzie tylko się da, pędzenie paskudnej rakii i staromodne śpiewy. I chociaż Serbia znika, nie tylko z mapy, będąc od kraja na kawałek po kawałeczku, to znikają też Serbowie. Utracone Kosowo to już fakt, bo choćby Serb przelał za nie ostatnią kroplę krwi, co zresztą jest gotów zrobić, to Albania i tak ma o wiele silniejszą broń, jaką jest demografia. Jedźcie więc do Serbii, dopóki jest tam spokój, dopóki jest kultura, bogactwo smaków, widoków i dźwięków. Mam nadzieję, że wkrótce takie podróże będą możliwe. To tyle ode mnie dzisiaj. Podziel się tym wideo u siebie na Facebooku, grupie, czacie, polub i zasubskrybuj. Możesz też wesprzeć ten kanał na Patronite albo numer konta. Dane jak to zrobić znajdziesz w opisie. Pozdrawiam, cześć!